हेलो फ्रेंड्स सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड टॉपिक इन मैथमेटिक्स फॉर टेंथ क्लास दैट इज अरेथमेटिक प्रोग्रेशन सो इन अरेथमेटिक प्रोग्रेशन और अरेथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है अरेथमेटिक प्रोग्रेशन इज बेसिकली अ सीक्वेंस whose successive terms are obtained by adding a fixed term uh, we can define this fixed term by d to the preceding terms okay this fixed term is called the common difference okay now if let us suppose that uh, a, uh, a is first term and d is common difference okay so if a1 a2 a3 a4 and so on an are in ap so we can write that this a1 is first term so a2 will be first term plus d and a3 will be first term plus 2d a4 will be first term plus 3d right so we can write this like a plus 1 minus 1 d second term we can write a plus 2 minus 1 d third term we can write a Plus three minus one d, and fourth term we can write a plus four minus one d. So similarly, if we have to find out the nth term, we can write nth term as a plus n minus one into d. So this one will be nth term, nth nth term. Okay. now the questions on this nth term will be comes like uh if uh, they will give you there are four quantities see an a n and d there are four quantities so they can give you uh, three quantities in them and you have to find the fourth one okay like uh, they can give you some questions that uh, fifth term is this one and 10th term is this one and you have to find uh, uh, 12th term like that if they give that t uh, uh, 54th term is minus 61 and t 4th term is 64 and you have to find find t 10 okay then what will you do you have to write that t uh, uh, 54th or we can write that a n a 54th we can uh, term ko hum a n ya t n dono se denote kar sakte hain so t 54 can be a plus 54 minus 1 that means 53 d okay and t 4 can be a plus 3 minus 1 that means 2 d now solve these two equations this one is equal to minus 61 and this one will equals to 64 solve these two equation and you will get the answer and uh, from here d will be minus 5 by 2 and uh, a will be 143 by 2 okay so if you have a d you have n because you have to find out the 10th term so you could easily uh, with this formula you could easily find out t 10 okay another question will come like uh, uh, find the sum of the all three digit natural numbers which on division by 7 leaves remainder 3 okay sum of natural numbers so this will really come when we uh, read the sum formula तो हम ये बाद में करेंगे क्योंकि इसमें सम का फॉर्मूला भी आ रहा है तो इस तरह से अगर हमें एंथ टर्म निकालना हो और कोई भी थ्री टर्म्स दिए हो तो हम उसको कर सकते हैं ओके अभी सेकंड जो इसका फॉर्मूला है वो है 
सम ऑफ एन टर्म्स का ओके सेकेंड जो फॉर्मूला है दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरेथमेटिक प्रोग्रेशन और ए पी ओके अब हमें सम निकालना है ठीक है अगर टर्म्स दिए हुए हैं ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन तो हमको सम निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं एस निकालना है ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तक ओके मतलब वो सम ऑफ टर्म्स एन टर्म्स निकालना है अच्छा इसके बाद एक बहुत बेसिक सी चीज है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर हमको सम निकालना हो एस इज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव का ठीक है हम इसको वन टू थ्री फोर फाइव लिखें या हम इसको फाइव फोर थ्री टू और वन लिखें दोनों ही केस में हमारा एडिशन तो सेम आना है ठीक है ना इधर से भी एडिशन वही रहेगा और इधर भी एडिशन वही रहेगा ठीक तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस इज लास्ट टर्म मीन्स ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है सेकेंड लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस टू डी प्लस एंड सो ऑन सेकेंड टर्म ए प्लस डी एंड फर्स्ट टर्म ए ठीक अभी वापस इस एग्जांपल में देखो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो टू एस विल बी फाइव प्लस वन दैट मीन्स सिक्स फोर प्लस टू दैट मीन्स सिक्स थ्री प्लस थ्री दैट मीन्स सिक्स सिक्स एंड अगेन इट विल बी सिक्स राइट तो ऐसे अगर हम यहां पे भी ऐड करेंगे ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को तो टू एस क्या हो जाएगा ऐड करो तो ये मिल जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी अगेन ये भी ऐड करो तो ये भी हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी लास्ट में ऐड करो ये भी हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी मतलब सारे टर्म्स जो हैं वो सेम होंगे और वो क्या होंगे टू ए प्लस एन माइनस वन डी राइट अच्छा ये टर्म्स होंगे कितने एन देखो यहाँ पे हम फाइव फाइव टर्म्स ऐड कर रहे थे ना तो ये सब सिक्स आ रहे थे ना और ये कितने टर्म्स है वन टू थ्री फोर फाइव तो हम इसको लिख सकते थे सिक्स इंटू फाइव सिमिलरली यहाँ पे ये कितने टर्म्स हैं ये सारे टर्म्स हैं एन तो हम लिख सकते हैं टू एस इज इक्वल टू एन टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ओके सो फ्रॉम हियर एस विल बी एन वाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी राइट ओके अभी इसी फॉर्मूले को ब्रेक अगर करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ओके तो ये क्या हो जाएगा ए यानी फर्स्ट टर्म और ये क्या है ये लास्ट टर्म और एंथ टर्म तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन और कई बुक में यहाँ पे ये भी लिखा रहता है ए प्लस एल एल को हम डिनोट करते हैं लास्ट टर्म से अगर एंथ टर्म का एन uh, टर्म का सम ले रहे हैं हम तो ए एन को भी हम डिनोट करेंगे लास्ट टर्म से ओके okay? तो ये दो इसके फॉर्मूले हैं बेसिक एक ये और एक ये ठीक है ये है सम ऑफ एंथ टर्म का फॉर्मूला राइट अभी अब जो मैं उस टाइम पे आपको एक क्वेश्चन बता रही थी कि अगर क्वेश्चन इस तरह का हो कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन अगर इस तरह से हो कि फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट 
नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स ओके विच ऑन डिविजन बाई सेवन लीव्स रिमाइंडर थ्री मतलब डिविजन बाय सेवन और रिमाइंडर कितना है लीव्स रिमाइंडर थ्री ठीक ओके तो अभी हम क्या करेंगे हमें ऐसी सीरीज निकालनी है थ्री डिजिट्स की जिसमें हम सेवन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर थ्री आए तो ऐसी अगर डिजिट निकालनी होगी ना तो उसका फर्स्ट टर्म होगा वन जीरो वन वन जीरो वन में सेवन से डिवाइड करो तो रिमाइंडर थ्री आ रहा होगा ओके नेक्स्ट होगी वन जीरो एट फिर नेक्स्ट होगी वन वन फाइव ओके फिर लास्ट देखो ये वन जीरो वन कैसे निकालेंगे टू डिजिट का मैक्सिमम टर्म निकालो जो सेवन से डिविजल हो रहा है और उसमें थ्री एड कर दो तो टू डिजिट का मैक्सिमम होता है नाइनटी एट और उसमें थ्री एड करोगे दैट विल बी वन जीरो वन ऐसे ही लास्ट टर्म निकालो थ्री डिजिट का मैक्सिमम टर्म जो सेवन से डिविजल हो रहा हो दैट इज नाइन नाइनटी फोर और उसमें अगर थ्री एड कर दो तो नाइन नाइनटी सेवन ओके अब हमें फर्स्ट टर्म मिल गया और हमें लास्ट टर्म मिल गया अब निकालना क्या है पहले हमको सम निकालना है ना तो हमें सम निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए तो इसको फॉर्मूले में रख दो एंथ टर्म वाले फॉर्मूले में सो so, 997 इज इक्वल टू 101 जीरो वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू सेवन तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा यहां से हमें एन मिल जाएगा और एन विल बी 129 ठीक है अब हम यहां से सम निकालेंगे और सम निकालने के लिए हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्यों क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है तो एस क्या हो जाएगा 129 अपॉन टू फर्स्ट टर्म यानी 101 प्लस लास्ट टर्म 997 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेवन जीरो एट टू वन दिस वन विल बी आंसर तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो अगर आपको से कुछ और क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप मुझे मैसेज कीजिए और कमेंट कीजिए सो so दैट जो मेरे पास शीट्स हैं प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको अपलोड करके दे दूंगी ओके टिल देन पढ़ाई करते रहिए कीप स्टडिंग एंड प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल्स सो दैट आई गेट मोटिवेटेड और मैं बहुत सारे आपके लिए वीडियोस बना सकूं आपकी हेल्प कर सकूं ओके टिल देन बाय बाय